சுக்கள் மிகம் பிரியமானவர்களே உங்களெல்லாம் அந்த நித்திய ஜீவ விதைகள் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்தித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் கொள்கிறேன் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக் கொள்ளும்போது நமக்கு நேரடிகிற மாற்றங்களை குறித்து சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம எப்படி சந்தோஷம் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மிகப்பெரிய காரியம் என்னென்னா பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது அவரே நம்மளை போதிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவரால் நம்ம போதிக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு தேவனுடைய போதனை நேரடியாக கிடைக்குது அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் தேவனே நம்ம கூட இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் போதித்து சொல்லிக் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நமக்கு கற்றுக்கொடுக்கிறவராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போதகராக ப்ரொஃபஸராக நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவே கூட இருந்து சகலவற்றையும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க சத்தியாவியாகிய தேற்றவாளன் உங்களிடத்துல வர்றப்ப அவர் எல்லாவற்றையுமே உங்களுக்கு போதித்து சகலவற்றையும் குறித்து உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைப்பூட்டுவார் ஞாபகப்படுத்துவார் ஏசாமி என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னென்னா கட்டளைகள் கொடுத்தாங்கன்னு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவனுடைய வார்த்தைகளாகட்டு வசனங்களாகட்டு தேவனுக்குரிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம கற்று தெரிந்து கொள்கிறதுக்கு இந்த பரிசு தாவியானவர் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் ஒன்று யோவான் ரெண்டாதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாக இருக்கிறது பொய்யல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக எஸ்ஸுக்கு இறிஸ்துக்கு அன்பாக இருந்த சீஷன் யோவான் அவர் தன்னுடைய நிருபத்தில் என்ன சொல்கிறாரு அதாவது நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகம் அது சகலவற்றையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு பொய்யா இல்லை அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சத்தியத்தை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு உண்மை என்ன எது சரி எது சரியானது ஏன்னா வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் அநேக கருத்துகள் இருக்குது அநேக போதகங்கள் இருக்குது அநேக மார்க்கங்கள் இருக்குது அப்போ எது சரி எது ரைட்டு எது தப்பு எதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் கூட அநேக கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அநேக கள்ள பிரசங்கங்கள் இருக்குது வேண்டாத சில போதகங்கள்லாம் எப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தைகளையே புரட்டி போட்டு தேவையில்லாத கருத்துக்களை சொல்லுகிறதெல்லாம் இருக்குது அப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம தப்பி பிழைத்து நம்ம கரெக்டாக எது சரி அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு எது உண்மையானதுன்னு சொல்லி நம்ம நடக்கணும்னா நமக்கு கூட யார் இருக்கணும் பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம கூட இயேசு கிறிஸ்து இருக்கணும் நமக்கும் இயேசு கிறிஸ்து 
வாசத்துக்கு அடையில் நேரடி தொடர்பு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சு நம்ம தெளிவுபட்டுக்கலான்னா முடியாது நமக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் இடையில் அந்த நேரடி தொடர்பு இருக்கிறப்ப அந்த தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் யாரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் யாரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது எது சரியான சத்தியம் எது பொய் அப்படின்னு சொல்லி வேறுபடுத்தி பார்க்குறதுக்கு அதுதான் நமக்கு உதவும் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறது அவர் நிலைத்திருக்கிறார் அவர் நிலைத்திருக்கும் போது அவரே நம்மளுக்கு அவர் போதிக்கிறவராக இருக்கிறார் போதித்து வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் உண்மையான போதகத்தை கேட்குறப்ப நமக்குள்ளேயே அப்படி அந்த கொழுந்து விட்டு எரிகிற ஃபீலிங் நமக்கு வரும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்குறப்ப சத்தியங்களை கேட்குறப்ப அந்த கொழுந்து விட்டு எரிகிற அந்த அக்னியை நம்ம உணர்வோம் அது நமக்குள்ள வந்துச்சுன்னா உண்மைக்குமே அதுதான் நம்ம பெற்ற அபிஷேகம் அவர் நமக்கு அவர் போதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள காரியத்தை போதிக்கணும் சொல்லணும்னா ஒரு மனுஷனுக்கு தான் அவங்க தெரியும் அதாவது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாருமே வேறுபட்டவர்களாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு மனுஷன் எப்படி அவனுக்குள்ள குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவன் ஆவிக்கு தான் அவனை பற்றி நல்லா தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னுடைய ஆவிக்கு தான் நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்டான காரியங்கள் தேவனுக்குரிய காரியங்கள் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய குணம் என்ன அவருடைய அன்பு என்ன அப்படிங்கிற காரியங்களை அறிந்து கொள்ளணும்னா தேவனுடைய ஆவியானவர்னால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு உணர்த்த முடியும் தேவனுடைய ஆவியானவர் மட்டும்தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அவருக்கு மட்டும்தான் தேவனுக்குரிய காரியங்கள் தெரியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்டான காரியங்கள் தெரியும் அவர் தான் சத்தியத்தை நமக்கு போதிக்கிறவராக இருப்பார் உலகத்தின் பிரகாரம் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உண்டான காரியங்களை நம்ம மெய்யாக தெரிந்து கொள்ளணும்னா தேவனுடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கணும் அவர் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நம்ம வாசிப்போம் ஒன்றுக்கு ஒரு நேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்னுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிப்போம் மனுஷனில் உள்ள ஆவியை அன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான் அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம் அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவி ியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் பவுலடிகளை ரொம்ப அழகாக பொருந்து கழுதுன தன்னுடைய நிருபத்தில் சொல்றாரு ஒரு மனுஷனுடைய ஆவியை அன்றி அந்த மனுஷனுக்குரிய காரியங்களை வேற யாருக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தேவனுடைய ஆவியை அன்றி தேவனுக்குள்ள காரியங்களை ஒருத்தரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது நம்ம தேவனுடைய ஆவினால நம்ம போதிக்கப்பட்டு தேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கும் அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை மனுஷ ஞானத்தின்படி அல்ல உலக ஞானத்தின்படி அல்ல தேவனுடைய தருகிற ஞானத்தினால அவருடைய வார்த்தைகளில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவும் முடியும் போதிக்கவும் முடியும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்குமே தேவனுடைய ஆவியின் துணை நமக்கு வேணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிந்து கொள்றதுக்கு போதிக்கப்படுக்கிறதுக்கும் தேவனுடைய ஆவியின் துணை தேவைப்படுது அதே மாதிரி நம்ம கற்று தேர்ந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னாலும் தேவனுடைய ஆவி நமக்கு இருந்தால் தான் நம்ம ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோட சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் எது தேவனுடைய ஆவி சரியானது என்ன தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியம் என்னங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு நம்ம அதன் வழியில் நடந்து நம்மளை அதுக்கு உட்படுத்தி கொண்டு தான் நம்ம மற்றவர்களுக்கு போதிக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக இந்த பரிசு தாவியானவரை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம நேரடியாக தேவனால் நம்ம போதிக்கப்படுகிறோம் போதிக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் போதிக்கிற அந்த ஞானத்தையும் கூட நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் தேவ ஞானம் அவருடைய வரத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் மனுஷ ஞானம் அல்ல உலகம் ஞானம் அல்ல தேவனுடைய ஞானம் அவருடைய போதகம் அவருடைய வார்த்தையை நம்ம பேசணும்னா தேவனுடைய வார்த்தையை பேசணும்னா உண்மைக்குமே அது நம்முடைய நாவில் அருளப்படணும் அந்த அக்னிமயமான நாவுகள் ஏசு கிறிஸ்து முதல் முதல் அந்த பெந்தை கோஸ்தே நாளில் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த அப்போஸ்தலர்களுக்கு அங்கே இருந்து பேதரு யோவான் அவங்க எல்லாமே பெற்றுக்கொண்டு பேசினார்கள் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளும் பேசணும்னா அந்த அக்னிமயமான நாவுகள் நம்ம பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பரிசு தாவினால தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அதை கேட்குறப்ப மற்றவங்களாம் அங்கே இருந்தவங்களாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்களாம் அங்கே இருந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் மூப்பர்கள்லாம் பேதுரு யோவான் பேசுகிற ஞானத்தை பார்த்துட்டு இவங்கள்லாம் கல்லிலேயர் தானே படிப்பறிவாதல் அவர்களாச்சே பேதமை மிக்கவர்களாச்சே இவங்க எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இவ்வளோ இருந்தால் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்களாம் இவங்க இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தெரிந்து கொண்டார்களாம் அதான் இயேசு கிறிஸ்து நம
ஞானம் அல்ல மிகப்பெரிய அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு சத்தியத்தை நம்ம பேசுகிறவர்களாக தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு நம்ம போதிக்கிறவர்களாக நம்ம மாற்றம் பெறுகிறோம் அந்த மிகப்பெரிய மாற்றம் நமக்கு கெ கிடைக்குது சத்தியத்தை நம்ம அறிந்து கொள்கிற ஞானம் சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற ஞானம் தேவனுக்குரிய காரியங்களை சரியாக பேசுவது அதுதான் அவதை நிதானித்து அறிகிறது அதுவும் நம்ம தேவன் இது தேவனிடத்திலிருந்து தான் வந்த ஆவியா இது சரியானதா இது ரைட்டா தப்பாங்கிறத நிதானித்து அறிந்து கொள்றதுக்கு நமக்கு தேவனுடைய பரிசுத்தாவியானவர் உதவி செய்கிறார் எது ரைட்டு எது தப்பு எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறத வேறுபடுத்தி நமக்கு காண்பிக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ஜவமன்னா போதும் எசப்பா இது ரைட்டா தப்பா இது செய்யலாமா வேண்டாமா இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஜபம் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏறெடுத்தா போதும் நமக்கு கண்டிப்பாக அவர் காண்பித்து கொடுப்பார் எது சரி எது தப்புங்கிறத நிச்சயம் நமக்கு காண்பித்து அவர் வழி நடத்துகிறவராக சரியான நேர்பாதையில் நம்ம வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவாகிய வழி அவரில் தான் நம்ம நடக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் எப்படின்னா கேட்டுக்கு போகிற வழி வாசல் மிகவும் விரிவாக இருக்குது அதுக்கு பின்னால் போகிறவங்க அன்னைகர் எல்லாரும் போகிறாங்களேன்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னால் போனால் முடிவில் பார்த்தா என்ன இருக்குது அங்கே அழிவு ஆக்கினை தீர்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த ஜீவனுக்கு போகிற வழி வாசல் ரொம்ப இடுக்கமாக இருக்குது வாசல் இடுக்கமாக வழி நெருக்கமாக இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறவங்க ரொம்ப சிலர் தான் இந்த சிலரில் ஒருத்தராக இருந்து ஏசு கிறிஸ்துவாகி அந்த வழி வாசலுக்குள்ளே நம்ம நுழைஞ்சு நம்ம உட்புகுந்து நம்ம உள்ளும் புறம்பும் நம்ம போய் நல்ல மேய்ச்சலை கண்டடைந்து அவர்னால் நம்ம போதிக்கப்பட்டு வழி நடத்தப்பட்டு மற்றவர்களையும் வழி நடத்துகிறவர்களாக நம்ம இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அங்கே தான் நித்திய ஜீவன் இருக்குது நமக்கு அங்கே தான் நித்திய ஜீவன் இருக்குது ஏசு கிறிஸ்துவாகி அந்த வழி வாசலை கண்டடைஞ்சு அவருடைய சரியான பாதைக்குள்ள நம்ம சத்தியத்தின் பாதைக்குள்ள நம்ம வழி நடத்தப்படணும் இந்த வேலையிலும் கூட எஸ்சாமிட்ட நம்ம கேட்போம் ஏன்னா இதுக்கு மூணாவது ஆள் நாலாவது ஆள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது வேற பாஸ்டர்களோ யா வேற யாரோ ஹெல்ப் பண்ண முடியாது நம்ம குடும்பத்து உறவினர்களோ நண்பர்களோ கூட நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்பா அம்மாவும் ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் அவங்களும் கூட நம்மளை சரியாக நம்ம கரெக்டாக நமக்கு வழி நடத்தக்கூடியவர் யார் ஏசு கிறிஸ்து தான் ஏசு கிறிஸ்து நம்ம கூடயே இருந்து சரியாக எப்பொழுதும் நம்ம கூடயே இருந்து இமை பொழுதும் பிரியாம இந்த பக்கம் போகாத இந்த பக்கம் சாயாத இப்படி நட அப்படி நடன்னு சொல்லி சரியாக நமக்கு ஒவ்வொன்றையும் போதித்து நேர்பாதையில் நம்மளை வழி நடத்தி செல்கிற ஒரு நல்ல மெய்ப்பனாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் ஆனால் அவர் கூட நம்ம சேர்ந்து இணைந்து நடக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த ஒவ்வொரு உத்தரம் கூட நம்ம கேட்போம் எனக்கு ஏசப்பா நீங்கள் வேணும் பரிசுத்தாமின் ரூபத்தில் நீங்கள் என் கூட இருந்து நீங்கள் வழி நடத்தணும் நீங்கள் எனக்கு சல்லி கொடுக்கணும் நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நாம் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறப்ப ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்கள் எனக்கு விளங்க செய்யணும் நான் புரிந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு கிருபத்தாங்க ஒவ்வொரு சத்தியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி அவரிடத்தில் கேட்டு மண்டாடி ஜபித்து நம்ம படிக்கும்போது நிச்சயமாகவே அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நம்ம எல்லாவற்றையுமே உண்மையான சத்தியங்களை தெரிந்து கொள்வோம் சத்தியத்தின் பாதையில் நம்ம நடக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஏசு கிறிஸ்து தான் நானே வழி நானே ஜீவன் நானே சத்தியம் சொல்லியிருக்காங்க அவரையே பற்றி கொள்வோம் ஜெபிப்போம் ஏசப்பா ஆம் கத்தாவே நீ சத்தியத்தின் பாதையில் எங்களை வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறீர் கத்தாவே ஆம் கத்தாவே எது சரி எது தவறு என்று சொல்லி நாங்கள் அறிகிற ஞான இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க ஏசப்பா நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்து கரம் பிடித்து வழி நடத்தி தாங்க எங்களை ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் நீங்கள் எங்களை உணர்த்துங்க கத்தாவே எங்கள் கூட இருந்து எங்களை கூட இருந்து வழி நடத்தி தாங்க ஏசப்பா எங்களை சரியான நேர்பாதையில் அழைத்து செல்லுங்க நாங்கள் விழுந்து போகாமல் எங்களை கரம் பிடித்து அழைத்து செல்லுங்க ஏசப்பா நீங்கள் வழி நடத்தி தாங்க ஏசப்பா ஆம் கத்தாவே இந்த இந்த இருள் சூழ்ந்த உலகத்தில் நீரே மெய்யான ஒளியாக இருக்கிறீங்க கத்தாவே உம்முடைய ஒளியில் நாங்கள் நடக்க உம்முடைய வழியில் நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஏசப்பா முழுவதுமாக எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய தூய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நீர் ஒருவரே எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் மீட்பரட்சகர் அருமைநாதர் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் கெஞ்சிரஞ்சு கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக நல தந்தையே ஆமேன்